Шановні пані та панове, наступна інформація буде важливою для вас усіх. Шановне панство, стільці, які знаходяться не за столами, просто перейдемо. Чому я маю червоніти за всю країну? Чому ми всі маємо червоніти за Україну? Тільки тому, що шановний пан Володимир, наприклад, мене не чує. Ну от чому, пане Володимир? Ну будь ласка, я вас питаю. Повна брехня. Стоп, повна брехня. Там немає ніякого російського. Знаєте, як українцюється взагалі? Як це все робити? Головне – створити вже правові механізми для того, щоб обезпечити максимально об'єктивну працю. Це вже не вирішує. Просто добиває. Це цікаво. Напряму собі. Скільки таких, що ми ще будемо ловити? І це зараз. Це з найяких там архівів КДБ? Це те, що зараз наші американські партнери знайшли, здається, серпень, вересень цього року. Передати всі бази даних, в тому числі оперативні, з СБУ, МВС, КПУ, стосовно будь-якого корупціонера і корупційного діяк. Насправді, мета нашого форуму – перетворити антикорупцію у другу національну ідею поряд з європейською інтеграцією. Зазіхнути на святе. Святе – це гроші, ставки, які вкрали в нас. Це для мене і є корупція. Чому я сьогодні тут? Подолати свою бідність. І відсталість Україна може лише з допомогою цивілізаційного стрибка, який неможливий без суспільної згоди щодо засадничих речей. Щоб досягти цієї згоди, слід укласти новий суспільний договір, нові правила гри. Якщо ми не зробимо так, що в Україні з'явиться перша серйозна потужна політична сила, яка може не по замовленню, а по волі своїх членів, так як народжувалась українська держава на початку 90-х, впливати на політику, не перебуваючи на службі в жодній олігарха, а змінюючи правила в країні, лише тоді ми зможемо зробити реформу, реформацію української політики. Справді, нинішня влада відрізняється від іншої тим, що вона боїться суспільного тиску. І цей страх суспільного тиску має бути мотором змін. Тому я вас прошу, на місцях об'єднатись і боритися з корупцією. Тільки так ми зможемо зробити те, про що мріємо. Україну без корупції. Ви знаєте, сьогодні об'єднання наших зусиль Воно дає нам колосальні можливості. Колосальні. Якщо ми об'єднані, якщо наші зусилля спільні, то в країні не знайдеться такого пшонки або шокіна, якого ми не зможемо зняти з посади генерального прокурора країни. Якщо ми з вами, друзі, об'єднані і спільні наші є зусилля, то в країні не знайдеться такого Арсенія Петровича Яценюка, якого ми не зможемо з вами відправити у відставку. Демократические антикоррупционные силы объединятся и станут политической а, силой, потому что борьба с коррупцией – это политическая борьба. Вот ваш форум, то, что мы видим сегодня, это вот как раз то общество, которое восстало против старых правил, правил игры и против этой закостенелой власти. Это очень... Долгая, серьезная борьба, и надо быть готовым к самопожертвованию. Не надо бояться. 
Ніхто зранку не прокинається з думкою, куди б понести хабар, правда? Ми хочемо просто нормально жити. І тому п'ять пропозицій зорієнтовано те, щоб поставити в рамки влади. Пропозиція перша – внести зміни до Конституції і зобов'язати парламент приймати закони прямої дії, які не передбачають жодного підзаконного акту, які потім десятками тисяч плодяться Кабміном, Міністерством, Відомствами, губернаторами і так далі. Якщо не прийдуть нові люди во власть, ні о якій боротьбі з корупцією в Україні навіть не може піти річ. От це найнастояща правда. Це війна без танків і артилерії, які, до речі, зробила не дієздатними в Україні теж корупція, але війна. І, значить, їй потрібно протиставити антивійну, яку вести синхронно і симметрично у всіх сферах життєдіяльності держави. Ні, ну так хай різниця. Можна любим товаром. А просто наоборот. Ні, 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 ні. А це не податок? Ні, 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 ні. Стратегию государственных предприятий обязательно коррелировать со стратегией государства. Декларации выдатки и всего такого. Я пропонувал бы это, как суд, безусловно. Сложкин, подвиньте Кернес, сделайте альтернативного мэра, кандидата нормального. И был бы у нас мэр. И коррупционеры, и антикоррупционеры должны уйти. Иначе будет плохо, потому что людям не дают идею, светлый идеал, куда они должны стремиться. Доверия в обществе нету веры ни во что, ни в дела, ни в политиков, ни в новые личности. Веры нет. С этого не будет ничего. Для того, чтобы бороться с коррупцией, нужно реформировать правоохранительную и судебную систему. С этого начала. Прежде всего, чтобы бороться с коррупцией в этих органах, нужно повысить, нужно повысить им социальные стандарты, заработную плату и повысить уровень уголовной ответственности. И с этого надо начинать борьбу с коррупцией. Я прошу вас про депутаты аплодисментами один одного за то, что вы тут сделали сегодня. Это точно украинский рекорд и мы проверим, может быть, это европейский рекорд. Мы сделали все хорошие зарплаты. Наброня с нуля людей, нормальные конкурсы, нейтральные активности. Они начали с лучших умов, которые были в этой стране. Чи будут они эффективными, от нас зависит. Есть люди, которые хотят не бороться, которые не хотят не бороться. Я думаю, что ни у кого из вас не вызывает сомнений, что если бы любой из вас здесь сидит на этой сцене, пришел бы генеральный прокурор, у нас бы не было того, что происходит в генеральной прокуратуре. Сегодня интернет есть, сегодня электронная почта, сегодня все практически где-то записывается, у людей есть сенсоры, у людей есть телекамеры, это будет все где-то записано. Пройдут года, пройдут десятилетия, не все сядут, но когда-то эти инструменты заработают, они не обязательно заработают завтра, они могут заработать через 20 лет, они могут заработать через несколько революций, но они заработают. Сприклося дуже багато коррупционеров, которые выполняют схемы на мигранции, на державных предприятиях. Помилялися окремі люди, прийшов Кононенко, прийшли люди прем'єр-міністра, прийшли люди президента, це помінялося. Але в цілому і схеми, і виконавці цих корупційних схем, вони залишилися. Всі разом з вами, всі разом, абсолютно. Зроме з ним серед дочі, затихайте на політичну, ми зроме, змінимо цю плату. Іншого варіанту в нас немає. Інших важливих в нас теж немає. Інакше ми просто зробимо вони і зробимо цю країну, а ми будемо далі на жаль застрігати. Це посилення персональної відповідальності за неправосудні рішення та зловживання службовим становищем. Це електронне судочинство та електронні технології у діяльності правоохоронних органів. І, як кажуть, «The last but not the least» – це декриміналізація провокації хабарів як у судах, так і у діяльності правоохоронних органів. Что касается коррупции в здравоохранении, мы посчитали наиболее важным обратить внимание на информационную открытость и контроль закупок, вакансий и всех проводимых конкурсов. Также на экономической и финансовой самостоятельности лечебных учреждений. Створить прозорые офисы, заменить 
стіни на скло, а поставити веб-камер. І головне – впровадити інструменти електронного врятування, які дозволили персонально відслідковувати відповідальність державних службовців за дії або бездіяльність. Я прошу аплодисменти тим, хто проблем ваші ідеї. І запрошую до слова Мікаїла Саакашвілі. Уже четверть века правители и чиновники, олигархи и судьи, таможенники и налоговики, прокуроры и СБУшники, этот список можно бесконечно продолжить, общаются, обращаются с украинской экономикой как с дойной коровой. Ведь корова это уже сдохла, но они... но они никак не могут от нее отстать. Это перешло уже в разряд какого-то извращения мародерства. Народ Украины избрал власть и поставил ей одну задачу. В кратчайшие сроки разрушить олигархическую систему и коррупцию как устоявшуюся норму жизни и перевести страну на рельсы развития. Ценой жизни украинские патриоты на фронтах отстаивали ценности, на Майдане за счет своей жизни отстояли свою свободу и будущей страны. И что делает власть? Правительство все еще продолжает сидеть. Не тогда так и схема, которая работает до сих пор, прикрывает тем, что олигархи, которые десятилетиями заносили взятки чемоданами разные кабинеты с разными чиновниками за счет обнищания народа. Все еще поддерживают старую систему тяжелой и запутанной бюрократии, что не позволяет развиваться бизнесу и привлекать инвестиции. Одним словом, власть... Не живет по-новому, а живет по-старому. Представители гражданского общества Украины объявляем о создании руха за очищение. Открыт для всех, кто разделяет наши ценности и наши принципы. Открыт не для присоединения, для участия. Дякуемо!